हेलो डियर स्टूडेंट वेलकम ऑल ऑफ यू टू द एन सी आर सीरीज ऑफ टॉपर्स कोचिंग क्लास आज के इस सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस इस चैप्टर के एन सी आर टी एग्जाम्पलर सोल्यूशन तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर वन इन द लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म गिवन बिलो दो दैट रिप्रोड्यूस बाय अक्शुअल मैथड्स आर ओके सो हमें ऐसे ऑर्गेनिज्म यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं कि जो रिप्रोड्यूस करते बाय अक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑप्शन दिए गए हैं बनाना ईस्ट डॉग एंड अमीबा तो फ्रेंड सबसे पहले हमारा कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं ओके सो फ्रेंड असेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जिसमें सिर्फ वन सेल या फिर वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है उसको यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन भी कहा जाता है अगर रिप्रोडक्शन में टू सेल्स जिनको गैमेट्स भी कहा जाता है जो कि हो सकते हैं फ्रॉम द सेम और डिफरेंट पेरेंट्स तो इस रिप्रोडक्शन को कहा जाता है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इसको बाय पेरेंटल रिप्रोडक्शन भी कहा जाता है तो ये बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर होगा तो हम लोग आसानी से यहाँ पे ऑप्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं तो फ्रेंड सबसे पहला ऑप्शन हमें दिया गया था बनाना बनाना की बात करते हैं तो बनाना का जो स्टेम होता है उसको प्लांट किया जाता है और उसमें से फिर ये न्यू बनाना प्लांट ग्रो होता है तो यहाँ पे सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है सो देर फोर इट इज द एग्जाम्पल ऑफ असेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सेकेंड एग्जाम्पल हमें दिया गया था ईस्ट सेल ईस्ट सेल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो ईस्ट सेल को यहाँ पे एक न्यू बर्ड डेवलप होता है और वही फिर यहाँ पे न्यू ईस्ट सेल में कन्वर्ट हो जाता है इस तरीके से फ्रॉम दैट न्यू बर्ड अगेन न्यू बर्ड फ्रॉम होता है और ये प्रोसेस कंटिन्यू होती रहती है तो इस प्रोसेस में हम लोग देख सकते हैं कि फ्रॉम द सिंगल सेल यहाँ पे न्यू बर्ड फॉर्म हो रहा है सो इट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ असेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फ्रेंड्स इस मेथड को बर्डिंग प्रोसेस भी कहा जाता है थर्ड एग्जाम्पल दिया गया था अमीबा का अमीबा में हम लोग देखते हैं कि जो पेरेंट सेल होता है उसका सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है उसके बाद में साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है और वहाँ पे फिर सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म होने के बाद न्यू अमीबा वहाँ पे फॉर्म होते हैं तो इस तरीके से फ्रॉम द सिंगल पेरेंट देर आर रिप्रोडक्शन ऑफ टू डॉटर सेल्स तो इट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ असेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एक एग्जाम्पल फोर्थ ऑप्शन ये भी दिया गया था डॉग का तो डॉग में मेल डॉग और फीमेल डॉग इस तरीके से इन्वॉल्व होते हैं दे एक्सचेंज सॉरी दे शेयर देयर गैमेट्स जिसको कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट भी कहा जाता है और उसके बाद में प्रोडक्शन ऑफ न्यू पपीज न्यू डॉग्स यहाँ पे होते हैं तो इन दिस रिप्रोडक्शन टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व सो देयर फोर इट इज द एग्जाम्पल ऑफ सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आई होप ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका है तो चलिए देखते ऑप्शन क्या क्या थे ओके सो फ्रेंड जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया बनाना इज द एग्जाम्पल ऑफ असेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ईस्ट इज द एग्जाम्पल ऑफ असेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन डॉक इज द एग्जाम्पल ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड अमीबा इज द एग्जाम्पल ऑफ असेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन तो ऑप्शन नंबर ए में था टू एंड फोर हमें इसमें से आइडेंटिफाई करना है असेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन तो टू एंड फोर में अगर हम लोग देखते हैं तो डॉक तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा ऑप्शन नंबर बी में था वन थ्री एंड फोर तो ऑप्शन नंबर वन तो है थ्री भी है एंड फोर भी है सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी में था ओनली वन एंड फोर तो इसका मतलब यह है कि ऑप्शन नंबर सी के हिसाब से कि ईस्ट यहाँ पे असेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं करता लेकिन हम लोगों ने देखा ईस्ट भी ईस्ट में भी सिंगल पेरेंट सेल से न्यू ईस्ट सेल बन रहा है बाई बडिंग प्रोसेस तो यहाँ पे ऑप्शन वो भी चाहिए था इसीलिए ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा क्योंकि इसमें थ्री मिसिंग है ऑप्शन नंबर डी में है टू थ्री एंड फोर तो टू तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल था तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हम लोगों ने यहाँ पे सिलेक्ट नहीं किया है आई होप कि ये एक लॉजिक आप लोगों को समझ में आ गया है तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू इन द फ्लावर द पार्ट दैट प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर ओके सो फ्लावर में मेल और गैमेट कौन से पार्ट प्रोड्यूस करते हैं ऑप्शन हम लोग यहाँ पे देखते हैं कैमन एंड अंथर फिलामेंट एंड स्टिग्मा एंथर एंड ओवरी एंड स्टैमिन एंड स्टेल तो चलिए डिस्कस करते हैं कंसेप्ट को ओके सो फ्रेंड फ्लावर को यहाँ पे प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहा जाता है उसमें हम लोग देख सकते हैं मेल पार्ट भी होता है और फीमेल पार्ट भी होता है जो स्टैमिन यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं टाइग्राम में दिस इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड ये जो कार्पेल या कि जिसको पिस्टिल भी कहा जाता है इट इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर टैमिन की बात करते हैं तो इट ऑल्सो हैव सम पार्ट्स जैसे कि एंथर और फिलामेंट इस एंथर को अगर हम लोगों ने इस तरीके से कट किया तो हम लोग यहाँ पे पोलन सैक्स देख सकते हैं जि
विच इज द पार्ट ऑफ स्टैमिन वहां पे फिर यह इस तरीके से मेल गैमेट्स हम लोग फॉर्म होते हुए देख सकते हैं अब रहा सवाल फीमेल गैमेट्स का तो जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि कार्बेल यानी कि पिस्टिल जो होती है दैट इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर पिस्टिल का अगर हम लोग यहाँ पे उसके पार्ट्स अगर देखते हैं तो उसका जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है दैट इज स्टिग्मा दिस इलांगेटेड पार्ट इज स्टाइल एंड दिस पार्ट इज ओवरी तो इस ओवरी में वहाँ पे ओव्यूल्स होते हैं और जो कि होते हैं फीमेल गैमेट्स इसका मतलब ये है कि कार्पेल के ओवरी में यहाँ पे फीमेल गैमेट्स फॉर्म होते हैं तो मेल गैमेट होते हैं फॉर्म एंथर में विच इज अ पार्ट ऑफ स्टैमेंट एंड फीमेल गैमेट यहाँ पे फॉर्म होते हैं ओवरी में विच इज अ पार्ट ऑफ कार्पल और पिस्टिल तो चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या कहते हैं ओके तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए था स्टैमेन और एंथर तो हम लोगों ने देखा था स्टैमेन का ही ये एंथर पार्ट था मेल पार्ट तो ये तो नहीं होगा उसमें सिर्फ मेल गैमेट फॉर्म होता है सेकंड ऑप्शन था फिलामेंट एंड स्टिग्मा तो फिलामेंट में हम लोगों ने देखा था इट इज द वेयर देर इज नो फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट जो होता है वो उसका जो बायलो पार्ट होता है यानी कि एंथर वहाँ पर होता है तो दिस इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी एंथर एंड ओवर सो फ्रेंड दिस विल बी द करेक्ट आंसर है ना क्योंकि एंथर में मेल गैमेट्स फॉर्म होते हुए हम लोगों ने देखे थे और ओवरी में हम लोगों ने फीमेल गैमेट्स देखे थे तो यस दिस विल बी द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी में था स्टैमिन एंड स्टाइल तो नहीं स्टैमिन में मेल uh, गैमेट नहीं होता और स्टाइल में भी मेल गैमेट नहीं होता स्टाइल इज द इलांगेटेड पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर पिस्टल तो यहाँ पे फिर मेल सॉरी फीमेल गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता वो ओवरी में होता है ओके सो इसलिए हम लोगों ने इस ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं किया था आई होप क्वेश्चन नंबर टू भी आप लोगों को समझ में आ चुका है चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री ओके सो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ओके सो हमें करेक्ट सीक्वेंस को फाइंड आउट करना है किसका ऑफ इवेंट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावर तो फ्लावर में जब सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है तो करेक्ट सिक्वेंस क्या होती है किस सिक्वेंस से वो रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस होता है वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है तो चलिए सबसे पहले इस प्रोसेस को जान लेते हैं फिर हम लोग इजीली इस ऑप्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं ओके सो फ्रेंड फ्लावर में जब रिप्रोडक्शन होता है तो सबसे पहले जो मेल गैमेट जो कि बना था एंथर में वो वहाँ से स्टिग्मा पर ट्रांसफर होता है और इस प्रोसेस को कहा जाता है पोलिनेशन वो सेम फ्लावर में भी हो सकती है या फिर सेम काइंड के डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर में भी हो सकती है तो सबसे पहला जो स्टेप होगा यहाँ पे पोलिनेशन यानी कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा उसके बाद फिर ये जो पोलन ग्रेन है स्टिग्मा के आने पे आने के बाद वहाँ पे इस तरीके से पोलन ट्यूब डेवलप होती है और इस तरीके से वो ओवर के ओवल तक जाती है इस तरीके से जाने के बाद ये जो मेल गैमेट था तो पोलन ग्रेन वो यहाँ पे ओव्यूल तक पहुँच गया है और यहाँ पे फिर उसका फ्यूजन होता है और एक सिंगल सेल प्रोड्यूस होता है उसको कहता है कहा जाता है जायकोट यानी कि फर्टिलाइज एक तो दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस फर्स्ट वन वॉज द पोलिनेशन एंड सेकेंड वन इज द जायगोड फॉर्मेशन जिसको कि फर्टिलाइजेशन भी कहा जाता है फ्रेंड जायगोड फॉर्म होने के बाद ये कंटिन्यूसली डिवाइड होता है और वहाँ पे फिर एम्ब्रियो में ये कन्वर्ट हो जाता है उसके साथ साथ एम्ब्रियो को फिर वहाँ पे बाहर से एक हार्ड कवरिंग आ जाती है उसको कि फिर हम लोग कहते हैं सीड तो ये उसके बाद में सीड्स में कन्वर्ट हो जाता है यानी कि सीड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस तो करेक्ट सीक्वेंस विल बी पोलिनेशन देन फर्टिलाइजेशन है ना उसके बाद एम्ब्रियो फॉर्मेशन और उसके बाद सीड फॉर्मेशन तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं ओके तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए में था पोलिनेशन उसके बाद में फर्टिलाइजेशन उसके बाद में सीडलिंग उसके बाद एम्ब्रियो तो फ्रेंड हम लोगों ने देखा था पोलिनेशन करेक्ट है सेकेंड फर्टिलाइजेशन लेकिन उसके बाद में एम्ब्रियो फॉर्म होता है थर्ड और उसके बाद में सीडलिंग प्रोड्यूस होती है तो दिस इज नॉट द करेक्ट सीक्वेंस ओके ऑप्शन नंबर बी में पहले ही सीडलिंग दिया गया है तो ऐसा नहीं होगा दिस विल बी द इन करेक्ट ऑप्शन पोलिनेशन यस उसके बाद फर्टिलाइजेशन उसके बाद एम्ब्रियो फॉर्मेशन एंड आफ्टर दैट सीडलिंग फॉर्मेशन सो फ्रेंड दिस इज द करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सारी सिक्वेंस को ठीक तरीके से अरेंज किया गया है ऑप्शन नंबर डी में हम लोग देख सकते हैं एम्ब्रियो सबसे पहले ही एम्ब्रियो यहाँ पे बन गया पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के पहले यानी कि ये तो करेक्ट आंसर होगा ही नहीं तो ऑप्शन नंबर डी विल नॉट द करेक्ट आंसर तो क्वेश्चन नंबर थ्री का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर ओके क्वेश्चन नंबर फोर ऑपस्प्रिंग फॉर्म बाय असेक्शुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन हैव ग्रेटर सिमिलैरिटी अमॉन्ग दैम सेल्फ बिकॉज ओके तो फ्रेंड असेक्शुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑर्गेनिज्म फॉर्म होते हैं तो उनमें उनके
ऑप्शन नंबर टू असेक्शुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व गैमेट्स ऑप्शन नंबर थ्री असेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स बिफोर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड ऑप्शन नंबर फोर असेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स आफ्टर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन तो चलिए सबसे पहले इस कंसेप्ट को ठीक से समझ लेते हैं तो फ्रेंड जैसे कि असेक्शुअल रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने देखा था कि जो डॉटर सेल बनते हैं वो सिंगल सेल से बनते हैं ना तो सबसे पहले क्या होता है जो डीएनए कॉपिंग प्रोसेस होता है इन द न्यूक्लियस ऑफ दैट पेरेंट सेल उसके बाद में फिर ये टू न्यूक्लियस सेपरेट होते हैं पहले डी कॉपिंग उसके बाद में न्यूक्लियस सेपरेशन और आफ्टर दैट द फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल्स तो इसमें हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं ईच डॉटर न्यूक्लियस हैज द सेम जेनेटिक मेकअप बिकॉज ऑफ द रेप्लीकेशन ऑफ पेरेंटल डी एन ए यहाँ पे सिर्फ ये जो बन रहे हैं जेनेटिक मटेरियल वो सेम पेरेंट मटेरियल से बने हुए हैं यहाँ पे तो जेनेटिक मेकअप यहाँ पे सेम है तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि असेक्शुअल रिप्रोडक्शन में जो डॉटर सेल्स होते हैं दे हैव द ग्रेट एक्सटेंट ऑफ सिमिलरिटी विद द पेरेंट सेल है ना बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ द सेम जेनेटिक मटेरियल तो इसीलिए इनको क्लोन्स भी कहा जाता है तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या थे ओके सो फ्रेंड ऑप्शन थे असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व ओनली वन पेरेंट यस दिस इज द मेन रीजन फॉर द द क्लोन्स और द डॉटल सेल हैव द ग्रेट एक्सटेंट ऑफ सिमिलैरिटी क्योंकि ओनली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है सो जेनेटिक मटेरियल जो है वो सेम ही होता है उन दोनों क्लोन्स का उसके बाद में असेक्शुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व इन गैमेट्स यस फ्रेंड दिस मे ऑल्सो द रीजन क्योंकि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स फॉर्मेशन होते हैं तो जो जेनेटिक uh, मटेरियल आता है वो टू डिफरेंट पेरेंट से आता है इसीलिए जो ऑप्शन बनता है इसमें हम लोग कुछ अमाउंट में डिफरेंसेस uh, यहाँ पे देख सकते हैं है ना बिकॉज द जेनेटिक मटेरियल ऑप्टेन फ्रॉम द टू डिफरेंट पेरेंट्स तो ये फर्क होता है असेक्शुअल में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है तो जेनेटिक मटेरियल सिंगल पेरेंट से ही आ रहा है सो so, इसीलिए यहाँ पे ग्रेट एक्सटेंट ऑफ सिमिलरिटी हम लोग देख सकते हैं तो ऑप्शन नंबर टू इज ऑल्सो द करेक्ट रीजन बिहाइंड दिस असेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स बिफोर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन नहीं ये नहीं होगा रीजन एंड असेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स आफ्टर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ये भी नहीं होगा रीजन असेक्शुअल रिप्रोडक्शन और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन दोनों डिफरेंट कंसेप्ट है वो बिफोर आफ्टर इस तरीके से हम लोग उसको नहीं कंपेयर कर सकते तो ग्रेट सिमिलैरिटी का रीजन हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते ये दोनों रीजन यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सॉरी स्टेटमेंट नंबर वन एंड टू तो स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर ए जो था उसमें स्टेटमेंट नंबर हम लोग वन एंड टू देख रहे हैं सो यस फ्रेंड दिस विल बी द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फोर तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव कैरेक्टर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑपस्प्रिंग आर प्रेजेंट इन ओके तो जो पेरेंट्स से ऑपस्प्रिंग में कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे ट्रांसफर होते हैं तो वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं तो ऑप्शंस गिवन आर साइटोप्लाज्म राइबोसोम गॉल की बॉडीज या फिर जीन्स तो फ्रेंड हमें पता है जो जीन्स होते हैं उसमें जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे स्टोर होता है यानी कि इट इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी तो यहाँ पे द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी ओके सो यहाँ पे सेल का स्ट्रक्चर अगर हम लोगों ने देखा हुआ है क्लास नाइन में भी तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि सेल में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसमें ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसको कि हम लोग क्रोमोजोम्स कहते हैं और ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो इस प्रकार के जीन्स से बने हुए होते हैं है ना तो यहाँ पे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो जीन्स होते हैं उसमें से फिर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका ट्रांसमिशन होता है आई होप ये लॉजिक आप लोगों को समझ में आया है सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो डो नॉट सब्सक्राइब टू आर चैनल टॉपर्स कोचिंग क्लास थैंक यू सो मच